ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டரிங் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன் பிக் டேட்டாவில் பிக் டேட்டாவில் ஃபில்டரிங் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் டியூ டு த நேச்சுர் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் ஃபில்டரிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச்சஸ் டு எஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரீம் எவால்வியேஷன் வெதர் இட் இஸ் டன் எம்ப்ளிசிட்டி பை த சிஸ்டம் டு கேரண்டி த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் அண்டர் ஓவர்லோட் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டி பை த எவால்வேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது இப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தோம்னா ஃபில்டரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச்சஸ் சொல்கிறோம் எதுக்குன்னா ஸ்ட்ரீம் எவால்வேஷன் ஒரு ஸ்ட்ரீம் எவால்வேஷன் பண்ணுறோம்னா அதில் கண்டிப்பாக ஃபில்டரிங் இருக்கணும் ஏன்னா டூப்ளிகேட்ஸ் டேட்டா வரலாம் இல்லைனா எரரான டேட்டா வரலாம் அந்த மாதிரி டேட்டாலாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராசஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ சர்ட்டன் கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து ஃபில்டர் பண்ணோம்னா அந்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டரிங் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸு இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் இமெயில் ஸ்பேம் ஃபில்டரிங் அதாவது நமக்கு மெயிலில் ஸ்பேம் நிறையா வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்மளுடைய மெயில் ஸ்பாயில் ஆகிடும் இல்லையா இப்போ ஸ்பேம் ஃபில்டரிங் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ ஒன் பில்லியன் குட் இமெயில் அட்ரஸஸ் ஆர் தேர் இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் மில்லியன் தான் இருக்குது இஃப் அண்ட் இமெயில் கம்ஸ் அதாவது இந்த ஒன் மில்லியன் கூட அந்த இமெயில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்பேம் கிடையாது இதாவது அதாவது ஆத்தன்டிகேஷனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பி ஒன் பில்லியன் அதுக்கு இல்லாமல் வேறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்பேம்னு வந்து கட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துடும் இப்போ அந்த பிக் டேட்டா மூலிமா இப்போ எந்தெந்த இமெயில் ஐடி வேலிட் ஐடியில் இருந்துக்கோ அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பேம் கிடையாது இதே வந்து இல்லீகலாக யூஸ் பண்ணுறோம்னா அப்போ வந்து ஸ்பேம் வந்து நம்ம காட்டி கொடுத்துடும் அது ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் சப்ஸ்கிரைப் சிஸ்டம்ஸ் யூ ஆர் கலெக்டிங் லாட் ஆஃப் மெசேஜஸ் பீப்புள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் சர்டன் செட் ஆஃப் கீவோர்ட்ஸ் இப்போ நிறைய மெசேஜஸ் இருந்தாலும் கூட இப்போ ஃபில்டரிங் இருக்குல்லையா அதை ஃபில்டர் சொல்கிறோம்ல இப்போ நிறைய மெசேஜ் இருந்தால் கூட யார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் கீவேர்ட் நம்ம யூடியூப்லேயே ஏதாவது நம்ம சர்ச் பண்ணுறோன்னா அந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டு அதாவது எந்த யார் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் கீ கீவேர்டு என்ன ஆகும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கும் இப்போ அது தகுந்த மாதிரி டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் வந்து காமிக்கும் எது ஹையஸ்ட்டாக வந்து சர்ச்சிங்கில் இருக்கும் போது பார்க்குமா அந்த மாதிரி டேட்டாவை வந்து ஃப்ரண்டில் காமிக்கும் எவ்வளோ நிறைய மெசேஜஸ் வந்தாலும் கூட எந்த பீப்புள் வந்து எந்த கீபோர்டு வச்சு அது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்க்குறாங்களோ அதை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மெசேஜ் வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபில்டரிங் மூலிமா என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம் டிட்டர்மைன் வேதர் ஈச் மெசேஜ் ஒவ்வொரு மெசேஜஸும் யூசர் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் மேட்ச் ஆக தான் பார்க்கும் மேட்ச் ஆகுச்சுன்னா அந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் வந்து மோஸ்ட் ஃபில்டரிங் அல்காரதமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபில்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமிங்கில் ப்ளூம் ஃபில்டர்ஸ் ப்ளூம் ஃபில்டர்ஸ் தான் வந்து ஃபேமஸான ஃபில்டரிங் அல்காரதம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ளூம் ஃபில்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அண்ட் ப்ளூ ஃபில்டர் கான்சிட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அரே ஆஃப் அண்ட் பிட்ஸ் இந்த ப்ளூம் ஃபில்டர் எப்படி இருக்கும் என் அரே பிட்ஸ் எனி என் நம்பர் ஆஃப் சைஸ் இனிஷியலி ஆல் ஜீரோஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோஸ் இருக்கணும் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆஸ் ஃபங்க்ஷன் H1, H2, H2, ஹெச் டூ ஹெச்சுக்கு இது வந்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஹீச் ஹேஸ் ஃபங்க்ஷன் மேப்ஸ் கீ ஒவ்வொரு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் கீ வேல்யூஸ் இருக்கும் வித் என் பேக்கெட்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் அரே இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது இந்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எ செட் எஸ் ஓஃப் எம் கீ வேல்யூஸ் அது செட் எடுத்து எம் கீ வேல்யூஸ் அந்த கீ வேல்யூஸ் பொறுத்து இருக்குது த ப்ளூம் ஃபில்டர் அலோ த்ரூ ஆல் ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்ஸ் இந்த ப்ளூம் ஃபில்டர் என்ன பண்ணும் எல்லா ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்ஸும் அலோ பண்ணும் ஆனால் கீஸ் எப்படி இருக்கணும் அந்த கீஸ் வந்து எஸ்டில் இருக்கணும் வைல் ரிஜெக்டிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த கீஸ் வந்து எஸ்ன்றதில் இல்லைன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா அது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம கொடுக்குற கீஸு எஸ்ஸில்
டூ ஆஷ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து ஆஷ் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஆஷ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுலாம் ஓகேங்களா ஹெச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மாட் ஃபைவ் ஹெச் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மாட் ஃபைவ் இப்போ கமெண்ட் ஆன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சர்ச்சிங்காக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குற எலமெண்ட் வந்து டுவெல் அண்ட் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டு தான் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்செக்ட் வந்து நம்ம டென் எயிட்டின்னு நாங்கள் சொன்னோம் இல்லையா எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க நான் ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன் And array of n bits initially all zeros. First initial நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லா அரேஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜீரோனு வச்சுக்கணும் நம்மளோட ப்ளூம் ஃபில்டரோட சைஸ் வந்து ஃபைவ் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அரேன்னு வரும்போது ஜீரோ டு ஃபோர் நமக்கு வந்தாச்சா இப்போ வந்து அந்த ஆக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துருக்கோம்ல ஹெச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் மாட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மாட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருப்போம் இப்போ நம்ம இன்செக்ட் பண்ணோட வேல்யூ என்னது டென் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டென்னு டென் மாட் ஃபைவ் மாட் லெஸ் தான் தெரியும் இல்லையா ரிமைண்டர் வேல்யூ இப்போ டென்னை மாட் ரிமைண்டர் இப்போ பண்ணும்போது ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ டென் டென் மாட் ஃபைவ் நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இந்த இடம் தான் டென்னு மாட் ஃபைவ்னா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ டென் மாட் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேனா இப்போ டென்னு டிவைடட் பை ஃபைவ் டூ வாட்டி போகுது டென்னு டென் ஆன்சர்னா வருது ஜீரோ அப்போ வந்து நமக்கு ஜீரோ தான் ரிமைண்டர் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ டென் மாட் ஃபைவோட வேல்யூனாது ஜீரோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டூ எக்ஸோட வேல்யூனாது டென்னு ப்ளஸ் த்ரீ அப்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ மாட் ஃபைவ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபைவ்வில் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு த்ரீ வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூம் ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்னது ஹெச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ அண்ட் தென் த்ரீ அப்போது இப்போ இது ரெண்டு தான் வந்து நமக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கு அப்போது ஹெச் ஒன் வந்து ஜீரோ ப்ளேஸ் இல்லையா இப்போ ஜீரோ வந்துருக்குல்ல ஆன்சர் அப்போது அந்த ஜீரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ பொசிஷனில் ஒன் அண்ட் தென் தேர்ட் பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா அப்போ தேர்ட் பொசிஷனில் ஒன் அதாவது இது ரெண்டும் செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நடத்தும் இப்போ நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் நம்ம என்ன ஆட் இன்செக்ட் பண்ண போகிறோம் எயிட்டை வந்து இன்செக்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஹெச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து அந்த நம்ம நம்ம எடுத்துருக்கோம்ல அந்த இது அந்த ஹெச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் இல்லையா இங்கே இன்செக்ட் எலமெண்ட் எயிட்ன்றதுனால எக்ஸோட வேல்யூ எயிட்டு எயிட் மாட் ஃபைவ் போடும்போது நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து த்ரீ கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஹெச் டூவில் இப்போ அந்த எக்ஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் மாட் ஃபைவ் கிடைக்கும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர் அப்போது நமக்கு எந்தெந்த எலமெண்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கு எந்தெந்த பொசிஷன் தேர்டு அண்ட் தென் ஃபோர் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒன் இருக்குது அதனால் அப்படியே விட்டுடுறோம் இப்போ வந்து ஃபோர்த்து ஃபோர்த்தில் நம்ம வந்து ஒன்னு போட்டாச்சு இதுதான் நம்மளுடைய ப்ளூம் ஃபில்டர் இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் அதிலே சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அது என்ன சொன்னேன் டுவெல் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ வந்து நான் செக் டுவெல் கொடுக்குறேன் இப்போ அதே ஃபங்க்ஷனில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் டுவெலில் இப்போ டுவெல் மாட் ஃபைவ் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ டுவெல்லு எக்ஸோட வேல்யூ டுவெல்லு மாட் ஃபைவ் ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு டூ கிடைக்கும் அண்ட் தென் ஹெச் டூ இல்லை எக்ஸோட வேல்யூ டுவெல்லு நம்ம என்ன செக் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் எங்கள் எக்ஸாம் இது போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் இந்த நம்ம ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம எடுத்துக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் இது இதில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் மாட் ஃபைவ் டூ ஆன்சர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் டூ இது ரெண்டுமே இண்டெக்ஸ் தான் வந்திருக்கு இண்டெக்ஸ் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஓகேவா இண்டெக்ஸ் டூ ஒன்று இதுலேயும் டூ தான் இருக்குது இதுலேயும் டூ தான் இருக்குது வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து ப்ரெசென்டில் இல்லைன்னு அர்த்தம் வேல்யூ ஜீரோனா நாட் ப்ரெசென்ட் இது அக்யூரேட்லி சேஸ் ஆப்சென்ட் அதாவது ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த எலமெண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம டுவெல் வந்து செக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி வந்து செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி அந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மாட் ஃபைவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி
டென்னு எயிட் தான் இன்செக்ட் பண்ணமே தவிர இங்கே டுவெண்ட்டின்றது ஒரு டேட்டாவே கிடையாது ஓகேவா நம்ம செக் பண்ணால் அப்போ இல்லை இல்லைன்னு தானே வரணும் ஆனால் இங்கே வந்து ஒன்னுன்னு வந்திருக்கு அந்த மாதிரி வரதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பட் எலமெண்ட்டு ஒன்னுன்னு வந்தாச்சு ஆனால் ரியாலிட்டியில் அது கிடையாது அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா பாசிட்டிவான ரிசல்ட் வந்துச்சு ஆனால் அந்த டேட்டாவே அங்கே இல்லை ஒன்லி ப்ரொவைட்ஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வரும் ப்ராபிலிட்டியில் ப்ரெசன்ஸ் காமிக்குது பட் ரியாலிட்டியில் அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவே இல்லை அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஃபில்டரிங் அல்காரதமும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ண